他们开除我不是因为我工作能力的问题，那是因为什么？你是不是有什么想说的？你可以说出来。你既然到了法院，你应该相信，我们会维护每一个当事人的公平正义。他想睡我，我没答应，所以他就把我开除了。你别害怕，有什么事情，你方便和我们说说大概是半年前的时候，有一次应酬，董秘书和副总都喝多了。董秘书要送客户，所以让我去送福总。照顾好自己啊。三可是，可是，在路上的时候，我就觉得福总有点不太对劲。到了他家，我让司机跟我一块儿送他上去。但是司机找个借口，他就先走了。我说你干什么？干什么？那第二天，福祥有没有和你提起前一晚的事情？第二天上班，他若无其事，好像什么都没有发生过。我当时还安慰自己，可能是他喝多了，什么都不记得了。后来的接触中，我还刻意跟福总保持距离。可是我没有想到，突然有一天公司会开除我。公司开除你的理由是什么？就是很简单的错误，合同上的错别字什么的。那他从什么时候开始，福祥对你已经超越这个上下级的关系？其实福总之前对我挺好的。公司之前有两个秘书，一男一女。男的姓董，董秘书呢主要负责一些对外的工作，女秘书就负责一些行政上的事务。之前的女秘书因为生孩子，我补了她的缺，但我一进公司就犯了一个错误。我不太了解各部门之间的利害关系，所以把本来该分别发送的预算报表，我偷了个懒，我就统一发送了。当时董秘书把我骂得狗血淋头。但是当时福总说再给我一次机会，我当时真的特别特别感谢他，因为我没有办法没有这份工作。福总这个人他平时很严肃的，谁犯了错误就直接开除，所以当时我就下定决心，我一定要好好工作，好好报答他对我的信任。可是我也没想到，他竟然做这种事情。我想请问一下，那你为什么告他劳动合同纠纷呢？我真的不想再把事情闹大了，我只是想好好工作，好好生活。可是福总他们公司的人可能怕我出去说他们坏话吧。周法官，我没有这份工作，我真的没办法生活。我希望你跟他们公司的人说，不要断了我的生路，我一定可以保证守口如瓶的。你放心。我们法院会维护每一个当事人的公平正义。什么玩意儿啊！占完了人家便宜了，还想斩尽杀绝？要是我的话，我直接送他上路，杀人偿命。够了，够了啊！这又秀恩爱。怎么着？你羡慕呀？羡慕你找一个。够了。哦。这说案子了。嗯。我觉得你们俩被他的话带入戏了，什么意思呀？你是觉得原告可能在撒谎？嗯，这也不确定，但没有调查，我们也不能只听一面之词。你们想想啊，原告说华府木业是省内最大的木材供应商，被告在业内有比较高的社会地位。如果真如原告所说，被告在酒后对他有不正当的举止，那他应该出于保护自己声誉的原因。应该是安抚原告，息事宁人吧，立刻开除他，逼他撕破脸，这不是把丑事往外说吗
，说明被告嚣张。哎，他觉得像原告这种涉世未深的女孩子，不敢把她怎么样，也不敢把事儿给捅出去。你这么说也有道理，不过被告事业太大，这个赌局他玩得起吗？反正我觉得原告不像撒谎。你们男人就帮你们男人开脱。喂喂，说说以下你女朋友犯了什么样的错误？就有点先入为主，感情用事。是。苏苏，你约一下被告啊。既然原告要的只是一份工作，我觉得还是有调解的空间的。好，方庭。哎，方庭长，刚李方庭打电话了，在催。这说明他急了。这样，正好下午你一块儿跟我去趟李方庭的公司。行。呃，你好，你们是？你好，我们是兴城区法院的法官，想找一下你们倪亮倪总监。啊，好的，请跟我来。哎，这些人是谁呀、啊？怎么看着像法院的？哎，咱们公司是不是出什么事儿了呀？对呀、啊，应该没什么事儿吧？二位。这件事儿没让公司其他员工知道吧？没有。李芳宁要告全志鹏这件事儿，我第一时间就知道了。是我告诉他们要保密，公司内部的问题，公司内部解决就行了。因为这种事儿传出去，影响公司的形象。李芳宁有之前把全志鹏这个事儿跟你反映过吗？从来没有。平常他们关系是怎么样的？挺好的，正常的同事关系。我没记错的话，方明述职后的第一年的第一单生意是全志鹏把自己的客户介绍给他的。那这个全志鹏平常在公司跟其他的女同事关系怎么样？有被投诉过吗？没有。全志鹏啊，是我们公司出了名的妻管严。我们部门要是团建的话，到了饭店第一件事，他准保是拿出手机，哎，你看我拍一圈啊，给老婆报备。听说超过十一点之后不让进家门。<笑>那李芳宁呢？芳宁呀、啊，业务能力很强，她是我们公司连续三年的销售冠军。李芳宁的为人你怎么评价？<笑>我们是销售部门，只要有销售业绩的话，这个为不为人的是他个人选择的问题。我作为直属上司，我不好评价嘛。那您认为全志鹏的行为？对李芳宁构成了性骚扰吗？坦白说，您问我个人的话，我觉得工作当中拍人家女孩的背，或许不太礼貌啊。但要说性骚扰，这真的有点过了吧？这个全志鹏啊，之前跟我们说，李芳宁之所以揪住这个事情不放，其实啊是想通过这件事情来打压他，以便于自己能够上任你们公司这个销售二部的总监。他是这么跟您说的。这属实吗？呃，方玲确实是我们这个岗位的备选之一。论进取心，他比全志鹏要强，强很多。嗯。不过，这个核对一下。好，凯西，林姐，刚才那两个人过来是干嘛的？啊，说是法院的，可能有公务找总监吧。没说什么事儿吗？啊，这个我不知道，他们说什么？嗯，你俩谁欢喜发水了？挺香啊！去忙吧。嗯。凯蒂，李总，说多少遍了？前台是公司的门面，你的形象就是整个公司的形象。Be sexy， 要让客户感受到愉悦。头发放下来，放下来。嗯，味道不就出来了？方庭长，我怎么觉得你俩阴阳怪气的呀？他好像什么都没有明说，但我觉得他挺看不上李芳宁的。嗯，不错。
，观察还挺仔细。你看啊，他评价权志鹏的时候啊，从工作到生活全方位肯定，但提到李芳宁，他这个话就是有所保留，甚至有引导性，就是让我们觉得这个李芳宁有问题。那您觉得，他是在为权志鹏开脱吗？我觉得呀、啊，他说这个话有可能是两个原因，第一。有可能他真的觉得这个触碰后背，本身确实不是个什么事儿，就是李芳宁在那儿小题大做、借题发挥。第二呢，有可能他也是在借助这个事情打压一起。什么意思啊？如果他们公司真的把李芳宁提成销售二部的总监，那就跟他同级了，这恐怕不是他想看到的。可是全志鹏也是他的潜在对手啊，他还帮他说话呢。李芳宁太优秀。他自己说了，李芳宁连续三年的销售冠军，能力很强啊。如果说真的跟他同级，这对他未来恐怕是个很大的威胁。而相对平庸的权志鹏，那威胁就小多了。当然，这只是我的推测啊。我真不知道，职场原来这么复杂啊。那说明你很幸运啊，小叶啊，既然来到我们基层了，以后这些东西啊，都要慢慢熟悉起来。可是方厅长，我还是觉得，不谈背景，性骚扰本身是否成立，才是这个案子的关键点。不不不不不，还是那句话，调解更看重的还是怎么处理，最终才能更符合双方当事人的利益。可是如果性骚扰成立，那我们不是应该更看重李芳宁的诉求吗？小叶啊，对于这个问题你怎么想的，我很清楚。这样，咱们假设啊。假设李芳宁胜诉了，但是由此带来的后果是什么？你想过？什么后果？首先就是社会舆论，就算李芳宁法律上赢了，社会上也会有很多的流言蜚语。那就不是李芳宁的问题了，无需理睬。小叶老师啊，不是所有人都像你这样的条件，他们也不是在你的阵容、工作和生活环境当中生存的。所以说，对于某些女性来讲，这些流言蜚语就是致命的。可是李芳，小叶老师，咱不说了啊，怨了一堆事儿了，赶紧，赶紧走，赶紧走。哎呀，哎呦，哎，妈，你你你在这干什么呀？你怎么不上去啊？谁呀？哦，呃，这位是那个我的同事新调过来的，就住咱们家对门，哎，给你介绍一下，这位是我的妈妈。阿姨你好，我叫叶欣。叶欣，嗯。别问，问就是不喜欢。我说什么了吗？啊，不是我说你啊。这女孩子怎么好意思来家里吃饭呢？呀，我也没有把她硬往家里拉呀。哎妈，你是不是又想找儿媳妇了，对吧？对呀、啊。哎，嗯，这姑娘一看呢，就没结过婚啊，不不，男朋友都没有。这你又知道了？那当然了，她要有男朋友，她能大老远从北京调过来呀。妈呀！不是。我再跟你说一遍啊，我呢是帮他搬家，不小心把自己的腰给扭伤了。他呢，是替我开个车而已，明白了吗？你别想多啊，没有的事儿。哎，我觉得他长得挺白嘛。<笑>来，快，起来坐。都是自己人啊，那我就开门见山了啊。你们俩的事儿呢，我已经向总公司汇报过了，老板特别重视，所以今天把你们俩同事叫过来呢，就是希望把这个误会啊解除了。不是误会。你想干什么呀？上班的时候跟你同事开玩笑，怎么不注意盆嘴？是，方宁啊，我不是说你了。你没来之前，我狠狠地批评他了一遍。权志鹏承认错误了
，他说呀，日后再也不会有类似的事情发生了，是吧？对。志鹏，嗯，今天当着你太太的面儿，给人家方明道歉，诚恳道歉，请求人家的原谅。哎呀，方宁，对不起，就我一直觉得咱俩是在开玩笑，谁成想你还真当真了。我今天诚恳的向你道歉，对不起，希望能原谅我。李方宁同志。对不起，我希望你能原谅我。这不就对了？方宁啊，你跟志鹏是我的得力干将啊！今儿把事情能说开了啊，我特别高兴。没事了。谁说没事了？那方宁，你还有什么其他的要求吗？咱们就今天把事情说开了，把问题都解决了。如果要是有这个赔偿的诉求，你也可以提，是吧？适当的经济补偿我们可以答应，但不代表我们就认了啊。我们也就是想着，大家都是同事，低头不见抬头见的。钱我不要，我只要他道歉。不是刚已经给你道过歉了呀？公开道歉。方宁。怎么个公开道歉呢、啊？登报，你别太过分了啊！是你总劝我们说，咱多一事不如少一事，我们才来跟你道歉的。给脸不要脸，不要脸的应该是你老公吧？我，你说谁不要脸呢？啊、哎！你自己看看，你什么玩意儿？你自己心里没点数吗？你干嘛？你现在还护上了你公司？你还护上了是吗？没摸到是吗？去，继续摸。有这么一个老婆，难怪平时这么没素。你说谁呢你？你放心，你要干什么你？我的诉求从头到尾十分清楚，公开道歉，否则我会让全荣州市知道你老公咸猪手伪君子的真面目。我，你别以为我不知道你想干嘛，你想升职你走正路啊！对了，这是我的办公室，白志鹏啊，带你媳妇回去。什么玩意儿！你这老娘们儿家家，方婷啊，老板很赏识你，但我作为你的直属上司，还是想善意的提醒你一句：你们俩的事闹大了之后，会影响公司的形象，那么就一定会牵扯到公司的利益。那么一旦牵扯到公司利益的话，那么我想，不管是谁的话，其实都不会坐视不管。你也知道，咱们公司在荣州的人脉朋友圈那是相当的广。那如果说大家要都知道你是这样的姑娘的话，那不就被动了吗？说，李总，你这是吓唬我？友<笑>情，提醒。等我一下啊！你给我说，你到底要不要摸他？我跟你发誓，我真没摸他。来，你过来。老婆，刚才你也看见了，这李芳宁他就要诚心搞我。你要跟我生气的话，咱就中了他的计了。咱这样，咱找个律师，术业有专攻，找专业的人帮他干这事儿，我心里还能踏实点，行吧？老婆，老婆，是啊，吧？是啊。哎，走了，走，哎，走，天哪！哎，哎，找狄律师啊？对，我们来这儿咨询个案件。狄律师，有人找。
坐。办什么案子呀？嗯，爸，明白了，被小三儿敲诈勒索了吧？不是，你是律师哈、啊？啊，那办过什么案子呢？说了你们也不知道啊。第一次摊上官司吧？瞧见没？对面就是法院。我们狄律师要是没两把刷子，敢把律所开这儿，放一万个心。你们聊着，我出去办事儿。能包赢吗？法院不是我开的，不包赢。但是，他朋友多呀。就是有人。谁负责办你们这案子呀？哦，我这案子现在正在调解。那负责给你们调解的是哪位啊？方远，方法官。方庭长。嗯。您认识啊？他认识我。啊，您看看，是不是他？哟，哎，这这怎么还俩电话呢？一个办公电话，一个私人电话，还真是。是这样哈、啊，狄律师，我们这个案子，哎，他们单位有个女同事，她拍了人家一下，结果人家现在告她性骚扰。哦，拍人哪儿了？就拍人后背一下，拍人后背一下，人就告你啊，那也不合常理啊。哎，大爷，律师事务所了解一下，元宇宙律师事务所，好专业的，你了解一下。我告诉您，您就开那儿。您觉得这方案怎么样？这事儿不能弄大。你不是说有人吗？这种事儿呢，法院一般都偏向女的。人家也不能随随便便、冒冒失失就帮你们，是吧？我们公司这情况吧，这事儿啊，咱不能往外捅。对呀，一看你们就没经验，那这种事儿他能瞒得住啊？那女的万一赢了之后，肯定往外捅，他恨不能一棒子把你给锤死。到那时候可真就说不清楚了。那您能保证上电视，观众能向着我们说话呀？那肯定啊。那行。我就不送了啊！好，拜拜。真是慢走慢走，辛苦辛苦。哎，再见啊！好，哎好。传单都发完了。我跟你说啊，还真得多弄几个他们院领导电话来，这招太管用了。就这两个条款，我觉得自己看看。好，好，好。好吧。那方庭长。我李芳玲的案子，我还想跟您讨论讨论。难道您认为女性遇到性骚扰的事情，那就只能忍气吞声认命了吗？当然不是啊，我鼓励他们大声说出来，鼓励他们来法院，用法律来保护自己。对呀、啊，那我们法院就应该狠狠地惩罚坏人，不然这不是纵容了吗？具体案例也要具体分析。这样，小叶，我这儿还很忙，好吧？这个事情我们找个时间再说，好不好？那这样，我给你讲一个故事，好吧？这个就在去年，一个原本看起来啊老实本分的男人，在下班啊坐地铁的时候，不知道哪根筋搭错了，趁着人多，他就摸了旁边的姑娘一把，结果就被那个姑娘给摁住，送到了派出所。好在呢，认错态度比较好，根据治安管理条例，拘留了五天，放出来了。放出来之后呢，这个姑娘还是觉得不解气，然后就跑到她单位闹，不仅闹，还把她的个人信息全部都放到网上。这个男的受不了这些网络的舆论压力，自杀了。自杀了。男的自杀之后呢，他老婆和孩子又受不了了，又去找这个姑娘闹，然后也是把他的信息放到网上，并且挖出来很多黑料。女的也受不了，也去自杀，幸好自杀未遂。所以小叶，原本一个很简单的案子，结果呢，最后被无限放大。你觉得这样就对吗？签字。我跟你说啊
。方平跟你说的呢，不是个故事，是个真实的案例。方厅长，您刚刚说的，我都明白了。可是，我这么说可能不太好听啊。刚刚您说的，多少有一点为色狼辩护的感觉。呀。小叶啊，我刚才跟你说这个事情呢，其实是想告诉你，这人啊，在今天这个忙碌的时代里，大多数是很容易陷入一个非理性的状态。尤其是一件本来就不是很大的事情，一个事情做错了，认错、道歉，也承担了相应的法律责任，应该可以了吧？起码罪不至死吧？一件小错就喊打喊杀。甚至要把对方斩尽杀绝，这也不对吧？我们这个社会不应该这么粗暴，你觉得呢？去骂吧。谢谢您，方厅长。周老板，嗯。你好，我是新城区人民法院民意庭的周烟。我们通过电话了，周法官。副总没有来吗？哦，副总早班机去三亚参加会议了。他让我提醒二位，至于莫小姐所说性骚扰的这件事儿呢，纯属诬告。如果他想敲诈勒索的话，我们奉陪到底。董秘书，我们还是想听听副总的想法，还是希望能和他见一面。没什么好见的了，都是子虚乌有的事情嘛。如果莫小姐坚持要告的话，我们法庭上见吧。你们这没有把握呢。你们律师递交的现有资料，虽然可以证明原告在工作中有所纰漏，但远远没有达到被开除的地步。现在不沟通，如果开了庭，什么都不好说了。感谢周法官的提醒，我一定会转达给副总的。被告态度也太蛮横了吧！霍影院，简单沟通一下都不愿意，完全不能迎合两个政治性吗？是啊。副总，走了，走了，要不然给嬷嬷推一个工作吧，大事化小算了。我要给他上一课。哦，这不好意思啊，让你等了这么晚，我也马上就结束。没事儿，我还以为是我耽误你下班了呢。这其实我腰，这恢复的也差不多了。怎么了？顺风车不让搭了？嗯，搭搭搭。嗯。哎，那个我接个电话啊，没事儿，你先忙。哎，小乐姐。哎，小周，我请你帮个忙啊。哎，头抬起来，抬高点。你师傅，他最近颈椎病犯了，没事在家老是恶心干呕，我就说他应该多运动运动，可是我说他，他也不听啊，所以你得帮我啊。呃，小乐姐，你的意思是让我每天监督师傅运动，对不对？对呀、啊。他每天跟你待在一块儿的时间，比跟我在一块儿时间还长呢，所以你得帮我每天拉着他去健身房，多做做运动。行，小乐姐，我明白你的意思了啊。那个，我想想办法。嗯。那拜托你了啊！好嘞。哎，这个羽毛球你会打吗？也就是会打的水平吧，打得不太好。打得不太好就可以去尝试一下。那就让我看看你有多不会打喽。其实这么回事啊，这明天加完班，一起约方婷打个球，好好劝劝他老人家。劝劝他？嗯。我不太会劝人。那就看看你有多不会劝喽。嗯，叮咚。嗯，哟，周法官，来我们林彦庭视察工作啊？师傅，你别闹了，你这么说这话，我心里有点害怕。啊，对啊，我看你这班加的也差不多了啊、哦，咱们今天。
正好星期六，打个球去啊！打球？啊？改天吧，我这报告还没写完呢。调查报告不着急啊，下周才交呢。下周有下周的案子，哪能拖啊？再说下周要调的案子也得提前盘一盘。刚刚您不是跟王杰都盘过了吗？是啊，师傅，走吧。哎哎，怎么还动上手了呀？啊？哎，师傅。叶星同学初来乍到，你呢得多搞搞团建，让他感受到组织的温暖。这个打球是最能体现团队凝聚力的活动呀，对不对？不是我们立案庭的事儿，你们民庭操什么心呢？你说这话，你休想把我撇得这么轻啊！我心都拔凉拔凉的，我永远都是你的人，对吧？哎，那个我说到什么地方来了？哦，对对对对。小叶同学，王主任特地交代我了，让我好好的关照他，是吧，小叶同学？对对对，嗯，方连长，我在北京的时候呢，也特别喜欢打羽毛球。周一安跟我说呀，您也能打两下子，嗯，那咱们切磋切磋呗。什么叫能打两下啊？嗯，开玩笑，我是院里的亚军，你问问周一安。是吗？是吗？你先别吹啊，师傅。廉颇老矣，尚能饭否呀？嘿，好，到时候打你们不要求饶啊！爷，翘上羽飞，咱们双打，走，这才是我师傅，走，走，走，欢迎。啊！疼疼疼疼疼疼疼！哎，师傅，等着啊，这不拉开的话，很容易受伤的。哎呦，哎呦，你想的是公报私仇吧你？啊，哄着干什么呀？方婷，那那我我给您摆摆腿啊，就慢慢来哈。哎呦，快快快，快快快！哎呦呦，你轻点轻点。啊，好，好，不不不不不，你们这科学不科学？两边一块儿弄，科学科学科学科学。哎呦哎呦哎呦，大姐乖乖乖乖，哎呦，哎呀，方大姐，你这搞复健呢啊？还两人一起抱你？你怎么说话越来越损呢你啊？哎呦呦呦，疼疼疼疼疼疼！啊，行行行行行行行。哎，这位是，这位是啊，我们院立案庭的同事，师傅的法助叶星。你师傅的法助，啊，你介绍的比你师傅还积极。这事儿我这飞姐真的挺八卦的啊。我说什么了我？就是，啊，来我给你介绍一下啊，这是咱们从最高法下来的叶星同志，小叶，这位是宋法官。中级人民法院刑庭美女法官，哎呦，这从最高法下来同志就这么会说话哈。对了，雷讯云安一审庭审我已经看过了。哎哎哎，你们这些同志啊，尤其是你啊，工作的时候聊运动，运动的时候聊工作，咱们今天不聊工作啊，咱们打球，怎么分？你们俩，我跟小叶啊。别呀、啊，咱们两个一组，让一安跟小叶。好，来。哎哎，没问题啊，不过呢，要是我们赢了怎么说？你想怎么说，师傅？如果我们赢的话，你必须保证每周末都给我们打一次球，怎么样？你先赢了我再说吧。啊，来，谁怕谁、啊？必须赢他们啊！走了，飞姐，给点面子，让着你。哎，师傅，你这状态不错啊！来，哎，你是不是放水啊你啊？我放水是你能力不行。来来来来来，你放你放。对。输了啊！说好了，每周末都是这个时间点。我答应你了吗？这答没答应，大家可都听见了，对吧，飞姐？我听见了。哎呀，这立案庭每天那么大量的工作，哪有时间呀、啊？我尽量吧，行吧。来来来，回家了，回家了。尽量，你可别糊弄我了。说好的事情，你想耍赖呢
，你师娘丽丽在家等着我。下次下次不行，你再不答应我，我又缠着你，死活不放。哎呀，我尽量，我尽量，行吗？我尽量，就这么的说啊。你这腰伤还没有好透，就不该做剧烈运动的。嗨，我以为也没什么事儿，还想着以毒攻毒呢。歪理。嗯，你这么说也有道理。那个小叶同学，要不再辛苦你一下呗？再多给我做几天司机，我没问题啊，搭你的车我又不亏。好，谢谢。哎<笑>，怎么开分店了？什么店？市中心的一家网红奶茶店，特别火，每次去都要排队排好久呢。走，我请你去喝一杯去。谢谢惠顾，欢迎下次光临。你平时喜欢喝奶茶吗？一般般啊。全场奶茶八折，啊，我要一杯经典奶茶。好，喝什么在这儿点？那个，随便点啊。<笑>你请各位。嗯，昆虫奶绿，要不要试一下？哎，好，那就这个昆虫奶绿啊，谢谢。好嘞。哦，这么大一幅画，你要画到什么时候啊？工作呢，不聊天。请先下后上，注意安全。请先下。观众朋友们，大家好，欢迎来到《荣州新鲜事》节目现场，我是主持人马世民全先生啊。今天给本节目来电，来了。哎，说自己在工作单位被干什么呢？这么专注啊？说什么？哦，职场性骚扰，全先生啊，很无奈，觉得自己被冤枉了。具体什么情况呢？咱们来了解一下。全先生您好，哎，你好，主持人。这个事情啊是这样的，就前些日子，我在我们公司，带丽丽进屋写作业，女同事聊天，写完了，就正好聊到我们公司的话题，当时挺开心的，啊，我就用手拍了他后背一下。再看会儿书，该睡觉了。不会是你们庭审的案子吧？是。赶紧去看会书。方庭长，怎么了？你是不是有电视吗？有啊。你马上打开电视，看一下龙州民生频道。行，我知道了。是啊，现在是法治社会，对吧？你不能是是干什么事情都要摆事实、讲道理的，哪能是让他就随便就破坏别人的家庭？你说这事儿咱找哪说理去？回来了，啊，都是你的快递，全是衣服吧？跟你说过多少次了，你要买衣服可以，买点正经衣服，你看看你。每天穿的不三不四的，像个什么样子？人家设计师就这么设计的，设计师就这么设计的啊！就非得让你露个大脖子？大家好，我们现在来到的就是全先生的公司。我都是为你好，你还听不进去？你过来看看，这电视上正说呢，有个女孩穿了个露背的衣服，被人家给摸了，自己还跑去告，都不嫌丢人。什么大不了的？因为我们平时跟他关系都很好。他也不像那么一个保守的人。我怎么看着这像你们公司呀？啊，你们公司是不是也有个姓全的呀？我跟你说话呢，你没听见啊？姓全的，姓全多了去了，怎么可能是我们公司？拍个背都能算骚扰？那我天天都在骚扰别人，那不是拍背，那是摸背，好不好？他穿的衣服可不就招人骚扰吗？切，现在我反省了。露背怎么了？古代人少见多怪，猥琐男死不完。女人可以骚，男人不能扰。我
我跟你再讲一遍啊，女朋友不要去找女销售，整天这些乱七八糟的事儿，还好意思往外面透？哎呀，不嫌丢人。这个女销售性骚扰的事情在朋友圈都转疯了，你站谁啊？女销售，你懂的呀，平时不要太随便了，拍个背就性骚扰了，一看就是职场内斗。你太熟了，就这么熟，有什么不想问吗？王警长，你看一下，这是几个点赞比较高的留言。王林，快快快，就等你吧。事态紧急，所以呢，咱们请综合办的小陈协助我们一起来处理这个舆情的问题。电视台节目播放之后，全网社交媒体都轮流曝光了一遍，现在都已经上热搜了。根据舆情内容来看，一开始人们还是比较关注职场性骚扰案件本身。不过目前呢，已经开始有一些质疑司法公信力的声音了。原被告双方情绪这么对立，调解的意愿相差又这么大，怎么调？调，咱们说和稀泥，判，性骚扰到底怎么界定？小陈啊，嗯，现在整个网络舆论的风向大概是一个什么比例？这支持原告和被告的，都各占一半一半了。我就说这个事情，我们是两头都不落好。你说说怎么办吧？让你来听意见，不是来发牢骚的动的。